Bienvenidos a CNI, bienvenidos a CNI en línea y bienvenidos a CNI Noticias. Muchas gracias. Y en efecto, ese es uno de los grandes retos de esta, de esta profesión, 
no queda hacer nada más en la crítica, sino también tratar de, de, de aportar algo. Y ahora, eh, las influencias, pues creo que son bastante notables. ¿no? Está el trabajo de Ríos, que conozco desde niña, el trabajo de Ana Cuide de Flores, la revista La Garrapata, que salió a raíz de, 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 de la masacre de 68. Digo, yo tenía, cuando leía eso, tenía como. Yo he conocido la primera eh, eh, época que fue la de 69, 69. Yo conocí hasta la tercera época, que salió en los 80. Pues obviamente esa edad tenía como. Y ese no entendía nada, pero me encantaba y el humor. Entonces, yo puedo decir mis máximas influencias son Rius, Naranjo y el Flores. Por el trabajo que ellos han hecho, y ya a nivel internacional, Kino, que también era muy cercano a los niños de la niña, por, por el trabajo de Mafalda, y a Fontana Rosa, Asterix, que es una historieta francesa, no sé si la origen de Asterix, muy bueno. Eh, que también pues eh, eh, es trabajo muy muy humorístico, no es de Kim, es de Fontana Rosa, es de hacer que son trabajos de, de, de gran eh, riqueza, que expresan demasiado, que retratan un pueblo, que dan datos históricos, que critican, que se pitorean. Entonces ahí están pues de las grandes influencias. ¿no? Eh, aquí me preguntan en la, en la clásica, o sea, la, la, la pregunta de la ¿no? ¿por qué crees que hay tan pocas mujeres monedas? que ese es un fenómeno global, además, no es México el único lugar del mundo. O sea, en cada país se pregunta el gremio de, de, de caricatura por qué no hay mujeres, y siempre hay una o dos, ¿no? siempre se retiran. Entonces, eh, digo, cada hubiera más mujeres por todos lados, les deseo para lograr un equilibrio, y sobre todo en la vida política, ya que el poder es el más cerrado de los ámbitos. Sí creo que hay mucho talento femenino en las artes plásticas en México, muchísimo, afortunadamente, eh, pero para la caricatura política siempre hay muy pocas entusiastas, de esto es también un fenómeno global, porque, porque yo puedo aventurar la hipótesis, no lo sé, a ver, preguntarle a las artistas plásticas o a las mujeres con tendencia eh, hacia el dibujo y hacia el humor, ¿por qué no se dedican a la caricatura política? Pero yo que lo hago, puedo decir desde este lado, que yo pienso que como es un género combativo, y culturalmente en México se nos educa a ser amables a las mujeres, incluso a ser solemnes, a ser educadas, a servir. Entonces, como no se nos educa a ser críticas y menos a ser humor a costillas del poder, y a ser poder del de padre, del hermano, del marido, del de, de jefe, etc., pues cuidado. ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes razones de la cuestión cultural, la que impide que haya más mujeres caricaturistas. Porque cuando te dedicas a esto, estás tirando algunas barreras que no deberían estar ahí por principio de cuentas. Pero pienso que quizás tampoco se animan a mujeres a esto porque es dedicar el talento y la inteligencia a una clase política muy, muy lamentable, como es la mexicana. Entonces comprende bastante que no haya más, porque si sí, incluso Ríos que te lo dice, ¿no? Tengo cinco décadas dedicado a esto y no cambia y no mejora ni no nada. ¿no? Entonces dedicaré toda una vida a una causa perdida, que vale mucho la pena, pero yo soy pesimista igual y, y, y no se avanza mucho, ¿no? Entonces, pues eso puede ser mi eh, Hay asuntos como, por ejemplo, las muertes por abortos clandestinos, que son temas de la sociedad en su conjunto, pero se siguen considerando cosas de mujeres, entre comillas. Entonces, eh, una mujer caricaturista, pues insiste en hacer visible la circunstancia de las mujeres buscando equidad y hacer la diferencia. Para nosotras estos son temas permanentes y no coyunturales. Se puede pensar que, la, que también eh, las monedas no hacen otra cosa que hablar de cosas de mujeres, pero no es así, o sea, no se educa sobre todo. Eh, desde política hasta ciencia ficción. En eh, las cuestiones políticas, por ejemplo, yo podría dejar un cartón político y pues, firmarlo como Juan. Y pues no se, no se vería la diferencia, ¿no? Porque las cuestiones políticas nos afectan a iguales ciudadanos y ciudadanas. Y hasta que hagamos no sé, de género sobre el aborto, sobre el X, es cuando ya se, como que se nota la equidad. ¿no? Podría ser que este sí sea trabajo en lo que. A mí, una persona me interesa la equidad, eh, me dedico a lecturas y lectores por igual. Yo no creo que las mujeres somos superiores, porque también esa es una de las bronques que tienen eh, la, las centristas o feministas radicales, porque ¿no? andan diciendo por allá se dice mucho sobre mujeres y también es una ley 
porque no somos superiores a ustedes, mucho menos los hombres, o sea, aquí la cuestión es buscar este, la equidad, ¿no? Y pues sí, también es un trabajo utópico y estamos a lo mejor tirándole algo que nos va a llevar, pues no, no solo décadas, sino generaciones. Pero bueno, yo creo que el dibujo humorístico pues es una excelente herramienta. Pues.